नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे कर्नाटक में सीबीआई ने कांग्रेस जेडीएस सरकार के दौरान नेताओं की फोन टेपिंग की जांच संभाली सीबीआई ने कर्नाटक में पूर्ववर्ती कांग्रेस जेडीएस सरकार के दौरान नेताओं की कथित फोन टेपिंग की जांच की जिम्मेदारी संभाल ली है अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि एजेंसी ने मुख्यमंत्री बी एस येद्यूरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है येद्यूरप्पा ने जांच एजेंसी की घोषणा की थी कि जेडीएस के अयोग्य करार दिए गए विधायक ए एच विश्वनाथ ने खुलासे के बाद यह स्कैंडल जोर पकड़ रहा है जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और बगावत करने वाली विश्वनाथ ने एच टी कुमार स्वामी सरकार पर फोन टेप करने और उनके समय 300 से अधिक लोगों को जासूसी करने का भी आरोप लगाया था जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान घुटनों पर है विदेश मंत्री ने दिया है ऑफर जंग और परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान घुटनों के बल आगे है और अब बातचीत की बात कर रहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैसी ने भारत को बातचीत का ऑफर दिया है लेकिन पाकिस्तान इस ऑफर से भी चालबाजी से बाज नहीं आया है कुरैसी ने हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का झूठा आरोप लगाया है और कहा है की पाकिस्तान ने कभी बातचीत इनकार नहीं किया है कुरैसी ने कहा है की उसे किसी तीसरे पक्ष के दखल या फिर मध्यस्था से कोई परहेज नहीं है जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए राजनेताओं की रिहाई के बाद राजनीतिक नेतृत्व द्वारा भारत के बातचीत शुरू की जा सकती है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर मुद्दे पर तीन पक्ष पाकिस्तान भारत और कश्मीर के लोग होंगे कुरैसी ने कहा है कि जब कश्मीरी नेताओं को रिहा किया जाए तो बातचीत हो सकती है मुझे उनसे मिलने का एक अनुमति देना चाहिए ताकि एक संवाद हो सके प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत के साथ किसी भी तरह से बातचीत की पहल करना बंद कर दिया है और उनका दावा है कि जम्मू कश्मीर में भारत के फैसले के दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव हो सकता है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से दिग्विजय सिंह का इनकार कहा नाराज नहीं है सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर के राज्य की राजधानी भोपाल तक सियासी घमासान मचा हुआ है दिग्विजय सिंह और ज्योति आदि सिंधिया को अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा था लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है इसी के साथ उन्होंने ज्योति आदि सिंधिया के नाराज होने के बाद से भी इनकार कर दिया है दिग्विजय सिंह ने कहा है की मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है झारखंड में 12 घंटे भी नहीं टिकी 2200 करोड़ की बनी नहर पर योजना सीएम रघुवर दास ने किया था उद्घाटन झारखंड के गिरहिट और हजारीबाग में बयालीस साल से लंबित कोनार नहर परियोजना का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 28 अगस्त को दोपहर बारह बजे किया और 12 घंटे बाद नहर की दीवार धराशाई हो गई शुरुआती जांच में इसका कारण चूहों का दीवार में छेद करना बताया गया और बाद में इसे अधिकारियों का चूक बताया गया लेकिन इन सब के बीच नहर की दीवार टूट जाने से पचास से अधिक किसानों के कई हेक्टेयर खेत लाखों की फसल बर्बाद हो गई कोनार नहर परियोजना की कुल लंबाई 216 किलोमीटर है इसकी कुल लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए बताई गई है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शायद श्रेय लेने की होड़ या फिर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही लेकिन इसका नुकसान उन किसानों को होगा जो बयालीस साल से इंतजार कर रहे थे जेडीयू ने महागठबंधन को बताया भानुमति का कुंडा बीजेपी भी बोली सीएम पद के लिए नो रूम बिहार में महागठबंधन के हालात पर सत्ता पक्ष तंज कसा है सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा है कि बिहार में विपक्ष बिखरा हुआ है महागठबंधन में हर वक्त टूट की स्थिति बनी रहती है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर महागठबंधन उन्हें नेता चुनती है तो वह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं वही बिहार कांग्रेस ने भी दावा किया है कि उसके पास भी नेताओं की कमी नहीं है जनता दल यूनाइटेड ने महागठबंधन पर तंज कसा है और कहा है कि वह भानु का कुंबा है हर वक्त टूट की स्थिति बनी रहती है जेडीयू के प्रवक्ता रविश रंजन ने कहा है कि महागठबंधन बिखरा हुआ है उनकी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में भी कमी है तेजस्वी यादव में भी वो दम नहीं है जो सभी को साथ लेकर के चल सके उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के नेताओं को सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने की बेचैनी बनी रहती है मनोज तिवारी बोले असम के बाद अब दिल्ली में लागू हो एनआरसी आतंकवाद को खत्म करने में मिलेगी मदद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि असम के बाद अब दिल्ली में भी एनआरसी लागू हो उन्होंने कहा है कि इसे लागू होने से आतंकवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी मनोज तिवारी ने कहा है कि अवैध रूप से यहाँ रह रहे लोग देश के लिए खतरा है उन्होंने कहा है कि अवैध नागरिकों को देश से बाहर जाना ही होगा मनोज तिवारी ने इस बात पर बल दिया है कि दिल्ली में एनआरसी की जरूरत है उन्होंने कहा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ यह उम्मीद लगा करके देख रहा है कि वह आतंकवाद को खत्म करेंगे हेलमेट से होम लोन तक एक सितंबर से बदल रहे हैं दस नियम एक सितंबर से ट्रैफिक के बदले हुए नियम लागू होंगे सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना एक कर दिया गया है पहले यह सौ था रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना एक था अब पांच होगा ट्रक एंड ड्राइवर के पहले जुर्माना एक से बढ़ा करके दस कर दिया गया है बाइक चलाने वालों के लिए नियम में 
बदलाव की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना सौ रुपए से बढ़ा करके पांच रुपए कर दिया गया है दूसरी बार हेलमेट नहीं पहनते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना पंद्रह सौ रुपए देना होगा नाबालिग को लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट के एक सौ निन्यानवे ए के तहत नए सेक्शन बनाए गए हैं अगर यातायात नियम तोड़ते हुए नाबालिग पकड़ा गया तो कार मालिक या फिर अभिभावक पर पच्चीस रुपए का जुर्माना लगेगा साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और नाबालिग को पच्चीस साल तक की उम्र का उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा अगर आपने वित्त वर्ष 2018 और 19 के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो फाइल देखकर के 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस दौरान रिटर्न फाइल करने पर आप पर कानूनी कार्रवाई से बच पाएंगे बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर दो फीसदी का टी काट दिया जाएगा ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब वाहनों को भूकंप बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तोड़फोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएगी एक सितंबर से स्टेट बैंक का ऑटो लोन और होम लोन रेपो रेट से लिंक होगा एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में जीरो दशमलव दो जीरो फीसदी की कटौती की है एक सितंबर से होम लोन पर एस की ब्याज दर आठ फीसदी होगी इकतीस अगस्त तक के पूरा न कर पाने की स्थिति में आपका पेटीएम गूगल पे फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट एक सितम्बर से बंद हो सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेज दिया है एक सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुक कराना महंगा होगा स्लीपर क्लास के लिए बीस रूपए सर्विस चार्ज एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज चालीस रूपए और भीम एप्लीकेशन से भुगतान करने पर स्लीपर के लिए सर्विस चार्ज दस रूपए और एसी के लिए सर्विस चार्ज बीस रूपए महंगा होगा वर्तमान में सभी बैंक 10 बजे खुलेंगे लेकिन नए नियम के मुताबिक बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग डिवीजन में सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव भेज दिया है जीडीपी की राउट पर बोली प्रियंका गांधी अच्छे दिन का भोपू बजाने वाली सरकार ने की अर्थव्यवस्था की हालत पंचर जी के घट करके पांच फीसदी आने पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब जीडीपी को लेकर के बीजेपी सरकार पर तंज कसा है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जीडीपी विकास दर से साफ है कि अच्छे दिन का भोपू बजाने वाली बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है न जी ग्रोथ है और न ही रुपए की मजबूती रोजगार गायब है अब तो साफ करो की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने के लिए आपकी यह करतूत है कांग्रेस ने जीडीपी ग्रोथ रेट में पिछले सात साल में अपने न्यूनतम स्तर पर चल जाने को मोदी डे डिजा करा दिया है सरकार पर हमला करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जगह सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बाज नहीं आ रहे इमरान खान अब असम एनआरसी को लेकर के कहा मुसलमानों को टारगेट कर रही है मोदी सरकार बार बार कश्मीर मुद्दे पर मुंह की खाने के बावजूद इमरान खान भारत के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं उन्होंने अब असम एनआरसी की फाइनल रिपोर्ट को धर्म से जोड़ दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों के सफाई की रिपोर्ट से दुनिया भर में खतरे की घंटी बजनी चाहिए कश्मीर पर अवैध कब्जा मुसलमानों के खिलाफ इसी रणनीति का हिस्सा है असम एनआरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा 50 लाख घुसपैठियों का दावा था 19 लाख कैसे रह गए असम में एनआरसी लिस्ट में 19 लाख से अधिक लोगों का नाम नहीं है अब इसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में प्रक्रिया आ रही है एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनआरसी में बीजेपी के मंत्री भी परेशान है एक चूहे के लिए पूरे जंगल को जला दिया उन्होंने कहा है कि बीजेपी एनआरसी बिल के जरिए बीजेपी ऐसा बिल ला सकती है जिसमें से गैर मुसलमानों को नागरिकता दे सकती है उन्होंने कहा है कि फर्स्ट लिस्ट आई है हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि आप तो कहते थे कि पचास लाख घुसपैठिया असम है आप तो झूठ बोल रहे थे कि एनआरसी का डाटा झूठा है अब तो सिर्फ 19 लाख लोगों का नाम है अब बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं माने के हेमंत विश्वास शर्मा कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि एनआरसी को बंद किया जाना चाहिए 19 लाख एक बड़ा नंबर है हमारे देश के लिए बड़ा मसला है कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुए हैं कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार धन शोधन के मामले में लगातार दूसरे दिन शनिवार को ईडी के सामने पेश हुए हैं अधिकारियों ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले की जांच अधिकारी ने शुक्रवार को चार घंटे तक पूछताछ की और बयान दर्ज किया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन की चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद शिव को एजेंसी के सामने पेश होना था केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में शिव नई दिल्ली में कर्नाटक भवन कार्यरत एक कर्मचारी हनुमंत और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था मोदी सरकार कर तारपुर कॉरिडोर का काम समय पर पूरा करने को लेकर के प्रतिबद्ध केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार कर तारपुर गलियारे का काम तय समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे को लेकर के शुक्रवार को पंजाब के गुरदासपुर के जीरो प्वाइंट पर तकनीकी समिति की बैठक हु
असम एनआरसी पर बीजेपी ने कहा नाखू से हम आखिरी लिस्ट पर भरोसा नहीं करते असम एनआरसी की अंतिम सूची पर असम बीजेपी ने कहा है कि हम इस एनआरसी पर भरोसा नहीं करते हम नाखू से वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने कहा है कि इसके सुधार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे आज का माइंड पीस क्वेश्चन आ चुका है अनुच्छेद तीन और पैंतीस से किस राज्य में लागू हुआ है इसका जल्दी से जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट